ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் இந்த எபிசோட் டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இரண்டாயிரம் ஆண்டில் வெளியான காஸ் அவை திரைப்படத்துடைய வீடியோ விமர்சனத்தை இந்த எபிசோடில் பார்க்கணும் பார்க்க போயிருந்தோம் அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரைட் காஸ்ட் அவை இந்த படம் உன்னதமான திரைப்படங்கள் பட்டியலை பட்டியலிட்டால் இதில் இந்த படமும் ஒன்று வரும் ஏற்கனவே டாம் ஆங்ஸினுடைய நடிப்பில் வெளிவந்த ஃபாரஸ்ட் கம்ப் வந்து நம்ம ஏற்கனவே இந்த இந்த பகுதியில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் அந்த திரைப்படத்தை எடுத்த ராபர்ட் ஜமிக்ஸ் தான் இந்த படத்தையும் இயக்கியிருக்கின்றார் இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்வலையை இரண்டாயிரம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தியது அதாவது படம் வந்த வெளிவந்த காலத்தில் இந்த திரைப்படம் வந்து மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது காரணம் என்னென்னா ஒரு மனுஷ ஃபுட்டு ஃபயர் தங்கும் இடம் அதுக்கப்புறம் வந்து நெருப்பு தண்ணி அது க கம்பெனி இது இல்லாமல் ஒருத்தனால் வாழ முடியுமா இதுதான் வந்து இந்த படம் தோன்றுவதற்கான இந்த படம் உருவாவதற்கான அடிப்படை ஓகேவா சரி இந்த திரைப்படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் திரைப்படத்துடைய கதை வந்து செக் நோரல் அவன் வந்து ஃபெடக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கொரியர் அதாவது பெரிய கார்கோ பொருட்களை ஏற்றி இருக்கக்கூடிய கொரியர் நிறுவனம் ஃபெடக்ஸு அதில் வந்து ஒரு மேலதிகாரியாக வேலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு வந்து ஒரு அழகான மனைவி இப்போ இவனுடைய வேலை என்னென்னா எந்தெந்த ஊரில் ஓவர்சீஸில் இருக்கிற எல்லா ஊர்லேயும் போய் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்து அந்த இடத்துல ஏதாவது தொய்வு நிலை இருந்தால் அதை சரிப்படுத்திட்டு வரது தான் நம்ம சக்குடைய வேலை ஸோ அதனால் வந்து அவன் வந்து ஃப்ளைட்டில் போயிட்டே தான் இருப்பான் ஸோ சக்கு வந்து மெப்பசியில் இருக்கிற அவனுடைய அட்ரஸில் இருந்து இங்கே ரஷ்யாவில் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து ஒரு பார்சல் அவனுக்கு அவனே அனுப்பிச்சிக்குவான் அது வந்து சேர்கிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஏழு மணி நேரம் இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் பதினேழு செகண்டில் அது வந்து சேரும் ஸோ எண்பத்தேழு மணி நேரம்னா யோசிச்சு பாருங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு கொ ஏறக்குறைய மூணு நாள் கிட்ட ஆக போகுது இந்த மூணு நாள் கழித்து ஒரு பார்சல் வருதுன்னா இது ஏன்னா காலம் வந்து இங்கே ரொம்ப முக்கியம் அதாவது கொரியர் வேலையில் காலம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த எண்பத்தி ரெண்டு மணி நேரத்தில் உலகத்தில் வந்து அரசியல் மாற்றங்கள் நிகழலாம் நேற்று பிரதமராக இருந்தவர் இன்றைக்கி வந்து பிரதமராக இருக்காமல் போகலாம் ஆட்சி மாற்றங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து இந்த எண்பத்தி ரெண்டு மணி நேரத்தில் நடக்குமே இதில் வந்து காலம் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வேலையில் ஸோ அதனால் எப்பயுமே வந்து ஒரு பொருள் வருதுன்னா அதை உடனே சீக்கிரம் போய் கொடுக்கறது நம்மளுடைய வேலை அப்படின்ட்டு தன்னுடைய ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் வந்து அவன் வந்து மோட்டிவேஷன் கொடுப்பான் ஸோ எந்த இடத்துலையும் பொருள் தங்குதடை இல்லாமல் போய் சேர வேண்டும் நேரம் 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 வந்து நேரம் ஒவ்வொரு நேரமும் என்ன சொல்கிறது பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் அதுவும் பரபரப்பாக இருக்க வேண்டியதுன்றது தான் நம்ம சக்கு நோலனுடைய மோட்டோ அப்படிப்பட்ட சக்கு நோலன் அழகான மனைவி சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது கிறிஸ்மஸ் டைமில் என்ன பண்ணுறான்னா அவனுக்கு ஒரு வேலை ஒரு ஓவர்சீஸில் அதாவது மலேசியாவில் போய் ஒரு வேலையை முடிக்கிறதுக்காக அவன் வந்து கிளம்பி போகிறான் ஆனால் நான் நான் நியூ இயர்க்கெலாம் வந்துடுவேன் அப்படின்ட்டு போவான் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவன் இந்த ஃப்ளைட் வந்து ஒன்று வந்து பசிபிக் ஓஷனில் போகும்பொழுது அவனுடைய ஃப்ளைட் வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகும் ஒரு ஆள் இல்லாத தீவில் அவன் மட்டும் உயிர் பிழைத்து மாட்டிக்கொள்கின்றான் வேறு யாருமே கிடையாது அங்கே வந்து குடி தண்ணீர் கிடையாது சுற்றி அதாவது அந்த தீவை ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தான் அந்த தீவு மேலே கேட்டுக்காங்க அந்த தீவை ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தான் நீளம் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் அகலம் அறநூறு மீட்டர் அவ்வளோதான் அந்த தீவு ஸோ அந்த தீவில் போய் அவன் ஒரு ஆள் இல்லாத ஒரு தீவில் போய் அவன் மாட்டிக்கிறான் அங்கே வந்து தென்னை மரம் கொஞ்சம் மரங்கள் இவ்வளோ தான் இருக்குது பெருசாக வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு மலை இருக்குது அந்த மலை வந்து ஒரு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு மீட்டர் உயரம் இருக்குது அவ்வளோதான் ஓசரம் அந்த நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் அது வந்து ஒன்றரை கிலோமீட்டர்ன்ற போய் யோசிச்சு பாருங்கள் சின்ன தீவு அது ஆக்சுவலாக அதில் போய் ஆள் இல்லாத தீவில் அவன் போய் மாட்டிக்கிறான் அந்த தீவில் தான் சொல்கிற மாதிரி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடையாது தங்குறதுக்கு இடம் கிடையாது நெருப்பு கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து உணவு கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து பேசத்துக்கு ஆள் கிடையாது இப்படியான ஒரு சூழலில் அவன் செக்கு வந்து தப்பிச்சானா இல்லையா அவனுடைய காதல் மனைவியிடம் சேர்ந்தானா இல்லையா அப்படின்னு தான் இந்த திரைப்படத்துடைய கதை ஸோ இந்த படம் வந்து இது இதுவரை இந்த படம் பா நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க இந்த படம் பார்க்காதவங்க தயவு செய்து இதோட ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போய் படத்தை பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு நல்ல படத்தை பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு திருப்தியோடு இந்த படம் பார்த்த அன்று இரவு நீங்கள் வந்து தூங்குவீங்க நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு திரைப்படம் இந்த திரைப்படம் இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பரபரப்பான காட்சிகள் எல்லாமே இந்த ஃப்ளைட்டில் ஏறி போகிற வரையும் தான் அந்த ஃப்ளைட்டு போய் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் எல்லாமே
என்ன சொல்கிறது அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மைல்கள் அப்படியான தீவில் வந்து சான்ஸே இல்லாத ஒரு தீவு அந்த தீவில் அவர் வாழறதும் அதன் பிறகு வந்து அவர் கடுமையாக போராடி கப்பல் மூலமாக அவர் வந்து வெளியே போகிறதும் ஏன்னா ஸ்பாயில் சொல்லியிருக்காங்க இப்பயும் சொல்கிற திரும்ப படம் பார்க்காம படம் பார்த்து வந்திருக்காங்க அப்புறம் வந்து அவர் எப்படி வந்து நிலப்பரப்புக்கு அவர் வராரு அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து தன்னுடைய மனைவியை சந்திக்கிறார் அங்கே இருக்கிற திருப்பங்கள் இதெல்லாம் தான் இந்த திரைப்படத்துடைய சுவாரஸ்யத்தை அழகூட்டுவதாக இருக்கும் ஸோ இந்த படம் இந்த படத்தை நிறையா பேசலாம் ஆனால் எப்படி வந்து ஃபாரஸ்ட் கம்பில் வந்து ஒரு லவ் சீன்ஸ் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த திரைப்படத்துலேயும் காட்சிகள் வந்து ரொம்ப அழகாக ராபர்ட் ஜிமாக்ஸ் வந்து பண்ணியிருப்பார் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து அந்த நாலு வருடம் வந்து அந்த அந்த தீவில் வந்து அவன் தனி மனிதனாக போராடி கொண்டிருக்கோம் அந்த காட்சிகள்லாம் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் எப்படி ஒருத்தவன் டைம் டைம்னு இம்பார்ட்டன் சொல்லி ஓனோனா அவன் கட்சியில் வந்து அந்த டைமே வந்து அவனை வந்து கொள்ளுறது தான் கொடுமை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கழிக்கிறது அதுவும் யாருமே இல்லாத ஒரு இடத்துல வந்து கழிக்கிறதுன்றது எவ்வளோ பெரிய கொடுமைன்றதையும் அந்த திரைப்படத்தில் வந்து காட்சிப்படுத்தியிருப்பாங்க நாலு வருஷம் அப்படின்ட்டு அவனை காமிக்கும் பொழுது ஐம்பது கிலோ எடை குறைத்து த முடி ஃபுல்லாக வளர்த்துக்கிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டே வந்து நாலு வருடம் அப்படின்னும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு வந்து அவரால் மீன் பிடிக்க கூட தெரியாது இந்த நாலு வருஷத்தில் அந்த மீனை வந்து க கடலில் பிடிக்கிறான் அந்த ஷாட்டில் வந்து அவன் வந்து கை தேர்ந்துட்டான் அந்த சொல்கிற அந்த காட்சிகளாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் இந்த படத்தில் வந்து நெருப்பு வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு பண்ணுவாப்பில் இந்த நெருப்பு வந்து பண்ணிவிட்டு கத்துற கத்துருக்கு பாருங்க ஐயோயோ இப்போ நான் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அந்த நெருப்பை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக உருவாக்கிடறோம் சிகரெட்டுக்கு டெய்லி வந்து அந்த நெருப்பை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எதுவுமே இல்லாத ஒரு இடத்துல ஒரு நெருப்பை உருவாக்குறது எவ்வளோ கஷ்டம் அந்த நெருப்பு வந்ததுக்கப்புறம் அவன் வந்து எவ்வளோ சந்தோஷப்படுறான் அப்படின்றதெல்லாம் மிக அழகாக காட்சிப்படுத்தியிருப்பாங்க ஒரு ஷார்ட் ஒன்று தற்கொலை பண்ணிக்கலான்ட்டு போய் அந்த மலை உச்சிக்கு போய் பார்க்குற காட்சிகள்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் கேமரா வந்து அது ஃபுல்லாக அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு வந்து அந்த தீவை வந்து பார்க்க முடியுன்றப்ப அது வந்து கேமரா வந்து அந்த உச்சியிலேருந்து அழகாக ட்ராவல் ஆகிற அந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு தீவில் தனியாக இருக்கும்பொழுது சின்ன சின்ன சவுண்டு கூட நம்மளை வந்து பயமுறுத்தும் கிளி கிளி ஏற்படுத்தும் தொப்பு தொப்புன்ட்டு சவுண்டு கேட்டே இருக்கும் மிரண்டு அப்போ போய் வந்துருப்பான் கண்ணம்னா கத்துவோம் டாய் வாய் எவனா வா டே என்னடா அது வாயும் கத்துவோம் என்னன்னு பார்த்தா தேங்காய் உழுந்துட்டுருக்கும் ஸோ தண்ணி இல்லை தேங்காயை உடச்சி குடிக்கணும் ஸோ அதிலேருந்து எப்படி அவன் வந்து தேங்காயை வந்து உடச்சி அதிலேருந்து எப்படி சாப்பிட்டு எப்படி தண்ணியை குடித்து எப்படி அவன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாழ்ந்தான் ஸோ இந்த நாலு வருஷத்தில் இங்கேயே செத்து போயிடுவோமோ அப்போ இந்த இடத்த விட்டு நம்ம வந்து தாண்டி போகணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இது ஒரு சின்ன போட்டு மாதிரி ஒன்று செய்யணும் அப்படின்ட்டு கணக்குகள்லாம் போட்டு அவன் எத்தனை வருஷமாக இருக்கிறான்ற நாலு வருஷத்தில் போகணும் அப்படின்னும் பொழுது ஒரு பெரிய போட் செய்யணுன்னா நானூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு அடி கயிறுக்கிட்ட வந்து ரெடி பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு அடிக்கு கயிறு திரித்தா தான் அது வந்து சாத்தியமாகும் ஸோ அதில் வந்து ஒரு முப்பத்தி மூணு அடிக்கு வந்து கயிறு அவங்ககிட்ட இல்லாமல் இருக்கும் அது ஒரு மலை உச்சியில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு அடி கயிறு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை போய் எடுக்கிறதுக்கான அந்த மாதிரி படம் நடிகளும் சுவாரஸ்யம் 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 ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தனி மனிதனாக ஒரு 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 ஆள் ஆரவாரமற்ற அந்த தீவில் வந்து அவன் வந்து எப்படி வந்து அந்த போராடுறான் எப்படி தன்னை சர்வைகளுக்கு உட்படுத்திக்கிறான் எப்படி அங்கேருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறான் அதை விட எல்லாத்த விட இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தனிமை தனிமையை போகிறதுக்காக ஒரு ஃபுட்பாலில் வந்து படத்தை வரைஞ்சி கை வச்சு இந்த இது க வர வச்சு அதில் வந்து வில்சன் அதுக்கு பேர் வச்சு அது கூட பேசிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாத்தை விட அந்த போட்டு கிளம்புறப்ப வில்சன்கிட்ட சொல்கிறது வில்சன் நம்ம இப்போ கிளம்புறோம் நீ ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கு நீ ஒன்றுமே இல்லை நீ சும்மா பார்த்துட்டு இருக்கு நிலத்தி நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த வில்சன் வந்து தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போகிறப்ப வில்சன் 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 கத்திட்டு போகிறது வா 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 வாட் யூ சீன் எல்லாத விட இந்த படம் வந்து அந்த ஃபே ஃபெடக்ஸ் அந்த கார்கோ ஃப்ளைட் கார்கோ அந்த குரூப்பு அதில் வந்து இருக்கிற விஷயங்கள் அதன் பிறகு அவனுடைய மனைவிக்கு மறுமணம் அந்த மறுமணம் புரிஞ்சதுமே வந்து பார்த்துட்டு ஆகிற அந்த காட்சி அதை விட சிங்கிள் ஷாட் அந்த ஸ்டாண்ட் வீட்டில் வந்து அவன் வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது பார்ட்டி முடிஞ்சுட்டு எல்லோரும் அவனை கை குளிட்டு போனதுமே வந்து அதுக்கப்புறம் அழகாக பார்த்துட்டு இருந்தேன் நண்டு எல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டாங்க வந்து நண்டு அப்படியே என்ன சொல்கிறது கோ தட்டு நிறைய நண்டு இருக்கும் ஒரு சிகார் லைட் எடுத்து டப்புன்னு அழுத்துனாங்கன்னா டப்புனு டப்பு
ஸோ இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சில விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் அதுதான் இந்த திரைப்படத்தினுடைய ட்ரிவியா இந்த ட்ரிவியா வந்து என்னென்னா இந்த திரைப்படத்திற்காக டாம் ஆங்ஸ் வந்து ஒரு ஐம்பது கிலோ எடை குறைச்சார் நிறைய முடியெல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டார் அந்த நேரத்தில் ராபர்ட் ஜெமிக்ஸ் வந்து வாட் லைஃப் லைஃப் பெனித்துன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ அந்த படம் வந்து அவர் வந்து அந்த டைமில் வந்து இவர் உடம்பு குறைச்சி அந்த முடியெல்லாம் வளர்க்குற அதே காலகட்டத்தில் ஒரு படத்தை எடுத்து முடிச்சிட்டார் ஆக்சுவலி இதில் வந்து இந்த வில்சன் அந்த ஃபுட்பால் கேரக்டருக்கு வந்து நிறைய டைலாக்ஸ் வந்து ரிட்டன் பண்ணாங்க பட் இருந்தாலும் அது வந்து இன்னும் வந்து நேச்சுரலாக அந்த காட்சியை படுத்தும்பொழுது டேம் ஆக்ஸுக்கு இன்னும் நிறையா டைலாக்ஸ் வந்து சேர்த்து அவர் வந்து அதில் வந்து பேசினார் இந்த தீவு வந்து ஃபியூஜியில் இருக்கிற மனோரிக்கா 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 தீவு மனோரிக்கா ஆமாம் மனோரிக்கா ஐலாண்ட் ஃபியூஜி ஐலாண்ட்ஸில் இருக்கிற மனோரிக்கா தீவு இதில் என்னென்னா நிறைய க்ரூ மெம்பர்ஸை வந்து இங்கே தங்க வச்சு அவங்களுக்கு எந்த ஒரு அடிப்படை உபகரணங்களும் கொடுக்காமல் அவங்க என்ன மாதிரிலாம் கஷ்ட ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்ட்டு அதில் விட்டுட்டு வந்து அவங்க எப்படிலாம் மீன் பிடிச்சாங்க அவங்க எப்படிலாம் வந்து கயிறு எடுத்தாங்க எப்படிலாம் வந்து நெருப்பு உண்டாக்குனாங்கன்றது தான் படத்தில் வந்து சில காட்சிகளாக வச்சாங்க மிக முக்கியமாக தேங்காய் உடச்சி எப்படி குடித்தாங்கன்றதெல்லாம் அதில் வந்து காட்சிகளாக இந்த தீவில் வச்சாங்க அந்த தீவு வந்து இந்த தீவுமே வந்து ஒரு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு தீவு தான் அது இந்த தீவு பற்றி கொஞ்சம் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா ரொம்ப அற்புதமான தீவு இந்த தீவு வந்து நீளம் வந்து ஒன்றரை கிலோமீட்ரு அகலம் வந்து வெறும் அறநூறு மீட்டர் தான் அதில் ஒரு மலை ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒரு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு அடி உயரம் அதன் பிறகு பார்த்தா இதனுடைய பரப்பளவே ஒரு நூறு ஏக்கர் தான் இந்த நூறு ஏக்கரை சுற்றி தண்ணி இன்னும் பொழுது யோசிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு தீவு அப்புறம் இந்த தீவு வந்து அதாவது ப பறவைகள் சரணாலயம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ம மக்கள் வந்து இதில் வந்து படையெடுத்து இயற்கை விஷயங்கள்லாம் அழிச்சிடக்கூடாது ஏன்னா இதை சுற்றி நிறையா பவள பறவைகள்லாம் இந்த தீவை சுற்றி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இந்த விஷ இதெல்லாம் வந்து இந்த தீவை வந்து உலகளாவிய அளவில் இதை வந்து பாதுகாத்துக்கிட்டும் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற சில செய்திகள்லாம் படிச்சிருக்கு ப படித்ததை இங்கே பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த தீவு வந்து எருமலைகள் உருவான பொழுது முன்னொரு காலத்தில் உருவான ஒரு தீவாக இந்த தீவு வந்து கருதுது அதுதான் ஒரு நூறு ஏக்கர்லேயே இது இருக்குது அதே மாதிரி இந்த திரை இந்த திரைப்படத்தில் வந்து மூணு வாலிபால் வந்து பயன்படுத்தினாங்க வில்சன் கேரக்டருக்கு ஸோ அந்த மூணு வாலிபால் வந்து திரும்ப ஏலத்தில் போகும்பொழுது பதினெட்டாயிரம் டாலர்களுக்கு மேலே ஏலம் போச்சு அதே மாதிரி ஃபெடக்ஸ் அதோடைய சிஇஓ வந்து இதில் வந்து நடிச்சிருக்காரு எந்த சீன்னா ஃபெடக்ஸ் குடும்பம் உங்களை வரவேற்கின்றது நம்மளுடைய நாலு பிள்ளைகள் ஒரு காலத்தில் தொடர்ந்து நாலு வருடத்திற்கு முன் தொடர்ந்து போனார்கள் அதில் ஒரு குழந்தை வந்து விட்டு ஒரு மகன் வந்து விட்டான்ட்டு அந்த ஸ்பீச் ஒன்று வரும் அது யாருனா சிஇஓ அதாவது ஃபெடக்ஸ் சிஇஓ அதில் வந்து பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபெடக்ஸ் வந்து கொரியர்ஸ் வந்து இதை வந்து கேட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு அதிர்ச்சி ஆகிட்டாங்க என்ன இது ஃப்ளைட் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு மறந்து விட்டாங்க அப்புறம் இல்லை இல்லை அப்புறம் முழு கதையும் கேட்ட அப்புறம் அவங்க வந்து அதுக்கான ஒத்துழைப்புகள்லாம் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி செவன் ஃபோர் செவன் வந்து ஃப்ளைட் வந்து விழுது இல்லையா ஃபெடக்ஸ் ஃப்ளைட்டு ஸோ அது வந்து ஃபெடக்ஸ் எயிட் எயிட்டுன்ற ஒரு ஃப்ளைட்டு அந்த ஃப்ளைட் வந்து மெப்பசி டூ பினாங் தான் அதனுடைய டீலிங் டெய்லி போயிட்டு வர ஃப்ளைட் அது கார்கோ எடுத்துன்னு போகிறது நடுவில் அவருக்கு வந்து மலேசியாவில் வந்து ஹால்ட் கொடுப்பாங்க அவர் ஸோ அந்த ஃப்ளைட்டே வந்து இந்த படத்தினுடைய கதைக்கும் வந்து அப்படியே வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் இந்த திரைப்படம் இந்த கதை உருவானது மிகப்பெரிய சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் அதாவது பசிபிக் ஓஷன் தான் ஒரு இருக்கிறதுலே உலகத்திலே மிகப்பெரிய கடல் பரப்பு எதுனா பசிபிக் ஓஷன் அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த பசிபிக் ஓஷன் மேலே வந்து ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை வந்து ஃபெடக்ஸோடைய ஃப்ளைட்டு வந்து டெய்லி வந்து பறந்துட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ஆர்டிக்கலில் படிக்கும்போது டேம் ஆங்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கு இந்த மூ டெய்லி வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு போகுது அதில் ஏதாவது ஒன்று ஊந்துன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பேடே ஒரு நெகட்டிவான ஒரு தாட்டு தான் இந்த படத்துக்கு இந்த படம் உருவாகன ஒரு காரணம் ஸோ ஃபெடக்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து எந்த காசும் கொடுக்கல ஆக்சுவலாக அவங்க வெறும் ஒத்துழைப்பு மட்டும்தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த படம் வந்து அவங்க மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் வந்து கொடுத்த அப்புறம இவங்க என்ன சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபெடக்ஸ் சைட்லேருந்து நான் சொன்னாங்கன்னா இந்த படம் இவங்க வந்து எங்களுடைய புகழ் மேலும் உயர்த்திருக்கு அப்படின்னாங்க இந்த படம் வெளி வந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டிலிருந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பர்சன்ட்டு வேலை வாய்ப்பு வந்து ஃபெடக்ஸ்க்காக வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாச்சு அப்படின்ற ஒரு தகவலையும் நாம் இந்த இடத்துல பகிர்ந்துக்கிறோம் அப்புறம் இந்த
ஸோ அந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாமே வந்து சிஜியில் தான் அவங்க வந்து பண்ணாங்க ஸோ நைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு மட்டும்தான் ஒரே ஒரு சீன் மட்டும் தான் நைட் எஃபெக்ட்ஸ் மற்ற எல்லா ஷார்ட்ஸுமே வந்து சிஜியில் எடுக்கப்பட்டது அதன் பிறகு வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து வெறும் நேச்சுரல் சவுண்ட்ஸ் தான் பட் அதை என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து நேச்சுரல் சவுண்ட் வரணும் ஏன்னா இன்னொன்று பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து அலையனுடைய சத்தம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நிறைய இடத்துல வந்து அதெல்லாம் கட் பண்ணி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தீவில் நீங்கள் வாழ்கிற ஒரு ஃபீலை வந்து இந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துச்சு அதனால் இந்த திரைப்படம் வந்து செவன்டி த்ரீ அகாடமிக் அவார்டுக்கு இந்த படத்தை இந்த படம் வந்து பெஸ்ட் ஆக்டருக்கும் பெஸ்ட் சவுண்டுக்கும் இது வந்து நாமினேட் பண்ணாங்க ஆனால் படம் வந்து சவுண்ட் வின் பண்ணல இந்த படம் ஆக்சுவலி பட் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இந்த சவுண்ட்ஸ் இதில் அதே மாதிரி ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைலாம் சாப்பிடாமல் தியாகம்லாம் பண்ணி வெறும் காஃபி மட்டும் குடிச்சு இந்த உடல் இழைப்புக்கு வந்து அவர் வந்து மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சார் அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஸ்டாண்ட் வீட்டில் வந்து அந்த சிங்கிள் ஷாட் வந்து மூணு நிமிஷம் அது வந்து சிங்கிள் ஷாட்டில் வந்து ரொம்ப நல்லா அந்த இதை வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த மனுரிக்கா தீவு அதை தான் வந்து நம்ம ஆளில்லாத தீவுன்ட்டு படத்தில் எடுத்திருந்தாங்க அந்த தீவில் பக்கத்து தீவில் வந்து மா மானான ஒரு தீவுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த தீவில் இருக்கிற நிறைய பேரே வந்து ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ஆளாக வச்சு வேலை வாங்க ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபுட் எடுத்துகிட்டு வரதுலேருந்து மற்ற விஷயங்கள்லேருந்து எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்றதுனால அங்கே இருக்கிறவங்களே வந்து பணிக்கு அமர்த்தி இந்த திரைப்படத்தை எடுத்து முடித்தாங்க இந்த திரைப்படத்தில் வந்து அவர் வந்து பேர் வந்து சக் நோலன் ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அவருடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி நோ லேண்ட் அப்போ அதே கொஞ்சம் பண்ணிங்கன்னா சி நோ லேண்ட் அப்படின்ற மாதிரி வரும் அப்புறம் வந்து அது மாதிரி சில விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இதில் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அவருடைய கார் நம்பர் வந்து கேஏ இசட் டூ ஏ ஒய் இதுதான் வந்து அவருடைய கார் நம்பர் இதை நீங்கள் வந்து புரோட்டிக்கலாக படித்தீங்கன்னா மாண்டசரிஸில் சொல்லி தருவாங்களே புரோட்டிக்கலி அப்படி நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா காஸ்ட் அவே அப்படின்னு படி படிக்கலாம் காஸ்ட் அவே காஸ்ட் காஸ்ட் அவே அப்படின்னு படிக்கிற மாதிரி இது புரோட்டிக்கல் சவுண்ட்ஸ் வரும் அதுவும் அதில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இந்த திரைப்படத்தில் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து சக்க வந்து ரெண்டு டைப் பர்சனாலிட்டி அவர் வந்து பேசுவார் ஒன்று வந்து சாந்தமாக பேசுவார் அதே வந்து கோபமாக பேசுவார் ஸோ தனியாக இருந்ததுனால வந்து அவர் வந்து மனநலம் பிறந்துட்டார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறதுக்கு ஸ்லிப் ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி மாதிரியோ இல்லை சம்திங் லைக் தட் அப்படி அவங்க ஸ்கிரிப்டில் பண்ணியிருந்தாலும் கூட தேவை இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் வந்து வில்சன் கூட வந்து ஒரு ரெகுலராக பேசி அவருடைய பிரச்சனைகள்லேருந்து அவர் வெளி வந்துகிட்டே இருந்தார் அப்படின்ற மாதிரி அந்த திரைப்படத்தை காட்சி அமைச்சாங்க ஸ்கிரிப்டில் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு கேரக்டராக பேசுகிற மாதிரியான விஷயத்தை அமைச்சிருந்தாங்க அது வந்து முக்கியம் அதே நேரத்தில் இந்த திரைப்படத்தில் லாஸ்ட் சீன் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் சீனில் ஒரு ஒரு ஆக்ட்ரஸ் நடிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து எந்த பக்கம் கனடா எந்த பக்கம் எந்த பக்கம் போனால் அந்த நாலுமலை ரோட்டில் சொல்லுவாங்க அந்த பெண் வந்து போனவரிடம் வந்து அவர் இறந்துட்டார் ஐ அவருடைய ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வயதில் அவர் வந்து இறந்துட்டார் இத்தனைக்கு வந்து தாமேங்ஸை விட ஒரு ஒம்பது வயசு சின்ன பொண்ணு அவங்க ஸோ அவங்க இறந்துட்டாங்க ஸோ இதுதான் இந்த திரைப்படத்தினுடைய ட்ரிவியா திரைப்படத்தினுடைய சினிமோடோகிராஃபர் ஜான் டான் பர்கஸ் பா சான்சே கிடையாது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அந்த அந்த வில்சன் போனதுக்கப்புறம் அந்த அந்த படகில் அதை அவருக்கு ஏறு அவர் கட்டின அந்த கட்டு மரத்தில் அவர் படுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஃபோர் ரவுண்டில் கேமரா இருக்கும் அந்த பக்கம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக ஒரு கப்பல் போகிற மாதிரி ஒரு ஷாட் வா மாதிரி பியூட்டிஃபுல் ஷாட் அதே மாதிரி அந்த மலை மேலே வந்து அவர் வந்து மேலே ஏறி நின்று பார்க்கும் பொழுது அந்த அலை அலையில் அந்த கடல் அந்த தீவு அழகு பா சான்ஸே கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் இட் இதுதான் வந்து இந்த படத்தினுடைய சிறப்பம்சங்கள் ஸோ வேற என்ன இந்த திரைப்படத்துக்கு ஜாக்கிசன் மாசாலிக்க கூடிய மதிப்பெண் ஐந்துக்கு நான்கு புள்ளி இரண்டு ஐந்து இந்த திரைப்படம் பார்க்க தீர வேண்டிய திரைப்படம் என்று ஜாக்கிசன் மாஸ் பார்த்து இருக்கிறது வேற என்ன மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறுவது உங்கள் ஜாக்கி சேகர் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு ஜாக்கி சினிமாஸ் வீடியோக்கள் பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் உங்களுக்கு ஜாக்கி சினிமா செய்திகள் உடனுக்குடன் வந்து சேரும்